ভালোবাসা দিবসে আদালতের ভালোবাসা পেলেন মির্জা ফখরুল প্রধান বিচারপতির বাসা ভাঙচুরের মামলা সহ সব কটিতেই জামিন ফখরুল খসরুর এখানে যেটা হয়েছে সবই লিগালি হয়েছে এখানে আটকে রাখা হয় নাই এটা স্বাভাবিক নিয়মেই ওনার জেলখানা ছিল সরকারও এই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে নাই সরকারের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে জেলখানা থেকে মুক্ত করা আদালতের বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতেই একশো আট দিন কেটে গেছে বিএনপি মহাসচিবের আন্দোলনে ব্যর্থতার পরও ফখরুল এই ভরসা দলের দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ে সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত আটচল্লিশ জনের তালিকা প্রকাশ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বললেন বিএনপি জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাসের বিচার হতে হবে সরকার জনবান্ধব না হয়ে হয়েছে ব্যবসা বান্ধব আর ব্যবসায়ীরা সরকার বান্ধব বিস্ফোরক মন্তব্য বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকার সমালোচনা ড ইউরুস ইস্যুতে এবার বাংলাদেশে বিনিয়োগ কমানোর ভয় দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনরা বিমুখ হলেও আগ্রহী ডেনমার্ক সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশ কাল ফেরত পাঠানো হবে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা তিনশো জনকে ইরানির নৌবাহিনীর জেটিতে প্রস্তুতি নাশকতার সংখ্যায় সীমান্তে বিজিবির সুসংহত অবস্থান ফাগুন হাওয়ায় ভালোবাসার রঙিন উৎসব বসন্ত ও ভালোবাসা দিবস উদযাপনে বাঁতোয়ারা বাঙালি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে সরস্বতী পূজা বিদ্যা দেবীর চরণে ভক্তদের অঞ্জলি ভালোবাসা দিবসে আদালতের ভালোবাসা পেলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুক্তিতে বাধা কাটল বিএনপি মহাসচিবের পাঁচবার আবেদনের মাথায় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় জামিন পেয়েছেন মির্জা ফখরুল এদিন জামিন পেয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সব মামলায় জামিন পাওয়ায় আজই তাদের মুক্তির আশা করছেন আইনজীবীরা এক মামলায় জামিনের জন্য আদালতে আদালতে ঘুরেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত থেকে উচ্চ আদালত চার বাড়ি খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বিএনপির এই শীর্ষ নেতাকে পঞ্চম বারের মতো কাটল জামিনের ফাঁড়া প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় জামিন পেলেন মির্জা ফখরুল এদিন একই মামলায় জামিন পেয়েছেন দলটির আরেক শীর্ষ নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সবশেষ মামলায় জামিন পাওয়ায় তাদের মুক্তিতে বাধা কেটে গেল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা তাদের উপস্থিতি বা তাদের আদেশ তাদের হুকুম প্রধান বিচারপতি বাড়িতে ঢোকার জন্য কোনো মিছিল তারা কোনো নেতৃত্ব দেন নাই সরকারের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে জেলখানার থেকে মুক্ত করা রাষ্ট্রপক্ষ বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় আইনি কারণেই এতদিন জামিন পাননি মির্জা ফখরুল আটকে রাখা হয় নাই এটা স্বাভাবিক নিয়মেই ওনার জেলখানা ছিল সরকারও এই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে নাই বিচার বিভাগের স্বাধীন বিচার বিভাগের এটার গত বছরের আটাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুর সহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা করে দলটির নেতাকর্মীরা এসব ঘটনায় মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে এগারোটি মামলা হয় ২৯ অক্টোবর গ্রেফতার হন বিএনপি মহাসচিব তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঢুকতে হয় জেলে জামিন পেতেও মির্জা ফখরুলকে ঘুরতে হয় আদালত থেকে আদালত বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেছে ফখরুলের একশো আট দিন আন্দোলনের ব্যর্থতার পরও ছিয়াত্তর বছর বয়সী ফখরুলে ভরসা রাখছেন দলটির নেতাকর্মীরা চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেল খেটেছেন দশ বারেরও বেশি কিন্তু এবারের কারাবন্দী জীবনে পেয়েছেন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তাকে ঢুকতে হয় জেলে জামিন পেতেও ঘুরতে হয় আদালত থেকে আদালত বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেছে ফখরুলের একশো দিন 
২৯ অক্টোবর মির্জা ফখরুল কারাগারে গেলে থমকে যায় নির্দলীয় সরকারের আন্দোলন দলের তরফ থেকে একের পর এক হরতাল অবরোধ কর্মসূচি দিলেও মাঠে নির্বাচন পর্যন্ত শীর্ষ ও মধ্যম সারির নেতাদের আত্মগোপনের কৌশলে হোঁচট খায় সব পরিকল্পনা কিন্তু বিএনপির মহাসচিব আত্মগোপনের কৌশল বেছে নেননি গ্রেফতার হন বাসা থেকেই দলের অনেক নেতার দাবি নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কারাগারে মির্জা ফখরুল সহ দলটির সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা হয় সরকারের একটি মহলের প্রস্তাব দেয়া হয় নির্বাচনে আসার শর্তে কারামুক্তির কোনো শর্তেই রাজি হননি মির্জা ফখরুল জেলখানায় এমন আলোচনার বিষয়টি মুক্তির পর সামনে এনেছিলেন সাবেক বিএনপি নেতা শাহজাহান মোর এরপর বিএনপি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয় সাত জানুয়ারির নির্বাচন নির্বাচনে বিএনপি না গিয়ে লাভ ক্ষতির মূল্যায়ন হয়েছে দলের অভ্যন্তরে আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এখনো চলছে এরপরও ছিয়াত্তর বছর বয়সী ফখরুলেই ভরসা রাখছেন দলটির নেতাকর্মীরা কারামুক্তির পর তৃণমূলের নেতাকর্মীদের হতাশা থেকে বের করা দলকে সুসংগঠিত করে সামনের আন্দোলনে ফের নেতৃত্ব দিবেন মির্জা ফখরুল এমনটাই আশা করেন দলের কর্মী সমর্থক ও বিএনপিপন্থীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ কখনো প্রতিহিংসা রাজনীতি করে না সকালে গণভবনে সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় একথা বলেন দলের সভাপতি বিএনপি জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসের বিচার করা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার উৎখাত করতে গিয়ে তারা নিজেরাই এখন বিলুপ্তির পথে আগুন ছড়া ফাগুনের প্রথম দিনে গণভবনে সম্মিলন সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সকালে দলীয় প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসে স্লোগানে মাতেন ক্ষমতাসীন দলের নারী নেত্রীরা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সমর্থন পাওয়ায় টানা চতুর্থ মেয়াদে নজিরবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগের ভাগে এবার আটচল্লিশটি সংরক্ষিত নারী আসন বিপরীতে মনোনয়ন প্রত্যাশী এক জন যা নারী জাগরণের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন মনোনয়ন বঞ্চিত হলেও কেউ যেন হতাশ না হন এত ফুলের মেলা থেকে মাত্র আটচল্লিশটা ফুল তুলে দেব সেটা বাঁচতে তো হবে এটা তো ঠিক বেছে নিতে হবে জনগণের সমর্থনে আওয়ামী লীগের মূল শক্তি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন কেউ পিছিয়ে থাকবে না সবাইকে নিয়ে এগোতে চাই আওয়ামী লীগ সরকার একটি রাষ্ট্র চালাতে গেলে অনেক রকম মেধাবী লোকের দরকার হয় আমাদের যারা মেধাবী তারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেধাবী মেধার সাক্ষ্য রেখেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেটাই আমরা চাই বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতির হুঁশিয়ারি অগ্নি সন্ত্রাসে জড়িত কেউ ছাড় পাবে না এখনো শুনি সরকার নাকি উৎখাত করে ফেলবে আমাদের পায়ের নিচে নাকি মাটি নেই তো যারা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে তাদের পায়ের নিচে মাটি আছে কিনা এটাই সন্দেহ এবং এরা বড় অনেক লম্বা লম্বা কথা খালি বিপ্লব বিপ্লব করতে 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 তারা ক্ষয়িষ্ণ হয়ে যাচ্ছে এ সময় জঙ্গিবাদ অগ্নিসন্ত্রাস মাদকের বিরুদ্ধে দলীয় নেতাকর্মী সহ সবাইকে সজাগ থাকার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী অপকর্ম যেন করতে না পারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য পদে আটচল্লিশ আসনে নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গণভবনে দলের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে বিকেলে ব্রিফিংয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে আইনি লড়াইয়ে প্রার্থীতা হারানো আলোচিত শাম্মী আহমেদও রয়েছেন তালিকায় পনেরোশো তেপ্পান্ন জনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করে আটচল্লিশটি মনোনয়ন সংরক্ষিত মহিলা আসনের বেছে নিতে হয়েছে আগামী আঠারো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রত্যেকেই মনোনয়নপত্র আমাদের পার্টি দপ্তরে এসে পার্টি অফিসে এসে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে এসেছে ঋতুরাজ বসন্ত বাহারি রঙে সেজেছে প্রকৃতি ভালোবাসার রঙিন উৎসবে ভাসছে পুরো দেশ 
বসন্ত ভালোবাসা দিবস উদযাপনে মাতোয়ারা বাঙালি বাসন্তী পোশাক আর খোঁপায় গাঁদা ফুলের মালার বর্ণিল সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় নেচে গিয়ে বসন্ত বরণ করেন উৎসবপ্রিয় বাঙালি বাতাসে দিচ্ছে দোল বসন্তের হাওয়া ফাগুনের রং লেগেছে সবার মনে চারিদিকে আজ ঋতুরাজের জয়গান এবারও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে এসেছে ফাগুন উৎসবপ্রিয় বাঙালির মন তাই মেতেছে আনন্দ আয়োজনে ছোট থেকে বড় ফাগুনের আগুন রঙে সেজেছে সবাই বাসন্তী শাড়ি আর খোপায় গাঁদা ফুলের মালায় সেজেছে অনেকেই গান আড্ডা ঘোরাঘুরি উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় ফুরফুরে মন সবাইকে তিনটা উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা দেখেছি গান দেখেছি সাজু গুজু করেছি শুভ বসন্ত বসন্ত মানে আমার জীবনের একটা অংশ ভালোবাসার আবেশে বসন্তকে বরণে বর্ণিল আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় এসো মিলি প্রাণের উৎসবে স্লোগানে বসন্ত উৎসব বর্ণিল সব আয়োজন উপভোগ করেন নানা বয়সীরা এবারকে আমরা তিনটা একসাথে পেয়েছি মানে বসন্ত প্লাস ভ্যালেন্টাইন ডে এবং সরস্বতী পূজা এই সময় একদম ফুল লতা পাতা চারিদিকে একেবারে রঙে রঙিন আমি রং ভালোবাসি সেই জন্য আজকের দিনটাকে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক বেশি রঙিন নাচ গান কবিতা আবির বিনিময় সহ আদিবাসীদের পরিবেশনা ছড়ায় মুগ্ধতা আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নেন উৎসবপ্রিয় মানুষ বকুলতলা ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বর্ণিল আয়োজনে বসন্ত বরণ উৎসবে মাতোয়ারা বাঙালি বসন্তের যেমন বর্ণিল রং সেই রঙের কিছুটা ছোঁয়াও যেন আজ লেগেছে বাঙালির মনে দুঃখ জড়া ক্লান্তি কাটিয়ে আলোয় আলোকিত হবে ভুবন এমনটাই প্রত্যাশা সবার উমে হানি সময় সংবাদ ঢাকা বসন্ত বরণ ও ভালোবাসা দিবসে আলাদা মাত্রা যোগ করে বিদ্যাবতীর আগমন সরস্বতী পূজায় বিদ্যা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন ভক্তরা দেশের বিদ্যাপীঠগুলো সাজে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উৎসবের রঙে জ্ঞানের আলোয় কাটুক সমাজের অন্ধকার বিদ্যা দেবীর কাছে এমনটাই প্রার্থনা ভক্তদের চন্দ্রিমা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে সাথিলা শারমিনের রিপোর্ট মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শিক্ষা জ্ঞান ললিতকলার দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মগ্ন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিষ্ঠা ও জানার আগ্রহকে জাগ্রত করে জ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছানোর এই প্রয়াস হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ভক্তদের বিদ্যা দেবীর কাছে প্রার্থনার এ উৎসব রঙিন বসন্ত ও ভালোবাসা দিবসে পূজার আয়োজনে তাই বর্ণিল সব বয়সী মানুষ আমি নিজে খুব রঙিন আমার রঙিন সবকিছু খুব পছন্দ আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে ভালো মানে করতে পারে বা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে এই শুভক্ষণকে অনেক অভিভাবকই বেছে নিয়েছেন শিশু শিক্ষা জীবনের শুরুর মুহূর্ত হিসেবে বসন্তের প্রথম দিনে শত ব্যস্ততা পায়ে ঠেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মাঠে ভক্তদের ভিড় এবার উনসত্তরটি মণ্ডপে হয়েছে দেবী বন্দনা পৃথিবী যেমন বর্তমানে একটা অস্থিতিশীল অবস্থায় আছে এটা যেন আমার অন্য ধর্মের ফ্রেন্ডরাও এসেছি আমরা একসাথে কাজ করেছি আমরা এটাকে একটি উৎসবে মুখর পরিবেশ করার চেষ্টা করেছি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেন উৎসবে ভিনদেশিরাও ছুটে আসেন মণ্ডপে সারা দেশে দেবী পূজিত হচ্ছেন বিভিন্ন শিক্ষাপীঠে এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান আহরণের যে পিপাসা তার জন্য বর চাইছেন দেবীর কাছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রঙিন এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন সবাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে ভালোবাসা সরিয়ে পড়ুক সর্বত্র সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ সরকার যেমন জনবান্ধব না হয়ে হয়েছে ব্যবসা বান্ধব তেমনি ব্যবসায়ীরা হয়েছেন সরকার বান্ধব এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী 
দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে এমসিসিআইয়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আগামী মাসের 1 তারিখ থেকে দৃশ্যমান পরিবর্তন পাবেন এই মার্কেটিং সিস্টেমে কৃষি পণ্যের প্রত্যেকটা জিনিসের উৎপাদক পর্যায়ে পাইকারি পর্যায়ে এবং খুচরা পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ আপনারা ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন একটা ট্রাকের উঠানো নামানো নিয়ে প্রাইসিং বাড়িয়ে না দিতে পারে এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের বিভিন্ন এজেন্সি কাজ করছে বার্গেনিং জায়গাটা কিন্তু অনেক সফট হয়ে গেছে মানে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি অনেক সরকার বান্ধব হয়ে গেছে আমরা যখন ব্যবসা বান্ধব হয়ে গেছি জনবান্ধব না হয়ে আর ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোও কেন জানি সরকার বান্ধব হয়ে গেছে আর এই বার্গেনিংটা থাকতে হবে চেষ্টা করে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের শ্রমিক ঠকানো মামলায় সাজা এড়াতে না পেরে এখন বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমানোর ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেগম জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিবের উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নে এমন জবাব মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের এ ধরনের বক্তব্য দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলছেন প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে অবমাননার মামলা করবে বাংলাদেশ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে আফজাল হোসেনের রিপোর্ট শ্রমিক ঠকানোর মামলায় সাজা হয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের দেশের আদালতে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের সব ধরনের সুযোগ পেয়েছেন অধ্যাপক ইউনুস তারপরও শ্রম আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেননি তিনি মামলা হওয়ার পর থেকেই আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ভিন্ন পথেও হেঁটেছেন মোহাম্মদ ইউনুস ইউরোপ আমেরিকায় থাকা বন্ধু সহকর্মীদের দিয়ে বারবার চেষ্টা করেছেন বিচার প্রশ্নবিদ্ধ করার বিদেশি গণমাধ্যমে টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সেটিকে বিবৃতি বলে প্রচারের চেষ্টা করেছেন ডক্টর ইউনুস বিদেশি নাগরিকদের প্রয়োজনে দেশে এসে বিচার পর্যবেক্ষণের আহ্বান ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কিন্তু আসেননি কেউই বরং দূর থেকে করে গেছেন মনগোড়া মন্তব্য এর ধারাবাহিকতায় সবশেষ চাল তিনি দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত ব্রিফিংকে ব্যবহার করে ব্রিফিংয়ে ম্যাথিউ মিলারকে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন করেন বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময় বেগম জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব মুশফিক ফজল আনসারি মুশফিক প্রশ্ন করেন অধ্যাপক ইউনুসের অফিস দখল করতে বিশ জন লোক গিয়েছিল এক্ষেত্রে বেগম জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন দেশি গণমাধ্যমকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলে বসেন ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলার রায়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যাহত হতে পারে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ may represent a misuse of Bangladesh's labor laws to harass and intimidate Dr. Yunus. Uh, we worry the perceived misuse of labor and anti-corruption laws could raise questions about the rule of law and dissuade future foreign direct investment. And we encourage the Bangladeshi government to ensure a fair and transparent legal process for Dr. Yunus as the appeals process continues. A prashonge Yunusar mamla rashtrapokhra anjibi bolen Matthew Miller er boktobo shathin sharbhomo rashtrer bichar byabosthay hastokhep proyojone Markin State Department প্রশ্ন বিজয়ী হলে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হলে সেই ব্যক্তি কি দেশের থেকে বড় হয়ে যান অথবা তিনি কি আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যান এছাড়া যে শ্রমিকদের ডক্টর রিনুস ঠকিয়েছেন তাহলে তাদের প্রতিকার পর্যবেক্ষণ চলছে সাখাল ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির হামলার মুখে প্রাণবয়ে বাংলাদেশে পালি আসা মিয়ানমারের তিনশো তিরিশ জন বিজেপি সেনা সদস্য ইমিগ্রেশন অফিসারকে ফেরত পাঠানোর সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই সীমান্তে কঠোর হচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি বিশেষ করে সীমান্তে নাশকতার সংখ্যায় সকাল থেকে তারা ফুড পেট্রোলিং এর পাশাপাশি নাফ নদীতে একাধিক টহল বড় নামিয়েছে সে সাথে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ড্রোন দিয়ে এই তিনশো তিরিশ জনকে ফেরত পাঠানোর আগে একটি গ্রুপ নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন সংখ্যা দেখা দেয় আর এরই প্রেক্ষিতে গিয়ে টেকনাফ সদর শাহপরিদ্বীপ দমদমিয়া ল্যাদা হোয়াইটং এবং থাইংকালি সীমান্তে বিজিবি 
কঠোর অবস্থান নেয় আরেকটি তথ্য রয়েছে মিয়ানমার সীমান্তের অভ্যন্তর সেনাবাহিনীর অবস্থান আর এর প্রেক্ষিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বন্ধের পাশাপাশি সীমান্ত সন্ত্রাসী বন্ধ এই বিজিবি টহল জোরদার করেছে প্রতি দশ ফুট অন্তর অন্তর এক একজন বিজিবি সদস্য অবস্থান নিয়ে সীমান্তকে সুরক্ষিত করছে সে সাথে ফুড পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিটি পয়েন্টে নজরদারির মধ্যে রেখেছে আর ড্রোন দিয়ে চলছে পুরো সীমান্ত অবজারভেশন রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি মিয়ানমার ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে বর্ডার গার্ড বিজিবি এরই অংশ হিসাবে নাফ নদীতে চলছে প্যাট্রোলিং তার সাথে স্থল সীমায় ফুড প্যাট্রোলিং এবং ড্রোন দিয়ে চলছে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের লেদা থেকে কমল দে দেখছেন রাত এগারোটার সময় বিভিন্ন দেশের মতো ফ্রান্সেও উদযাপন করা হচ্ছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ভ্যালেন্টাইন্স ডে ও বসন্ত উৎসবের খবর জানাতে প্যারিস থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী লুৎফর রহমান বাবু বাবু শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির শহর হিসাবে দুনিয়া জুড়ে যেমন ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে এই প্যারিস শহরের তেমনি ভালোবাসার শহর কিংবা লাভলক ভালোবাসার তালার শহর হিসাবে দুনিয়া জুড়ে পরিচিতি আছে এই প্যারিস শহরে প্রতি বছর আমরা দেখে থাকি বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এই শহরে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটে যথারীতি আজকেও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের এই দিনে এসে দেখছি আমরা বিপুল সংখ্যক পর্যটক দেশটিতে অবস্থান করছেন এবং এই মুহূর্তে আমি যেখানে আছি ফ্রান্সের আইকনিক আইফেল টাওয়ারের সামনে এবং আমরা সারা দিন দেবী এখানে দেখছি যে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে যে পর্যটকরা এসেছেন কিংবা এই দেশটিতে অবস্থানরত যে সাধারণ ফরাসিরা রয়েছেন তারা তাদের প্রিয়জনকে এই আইফেল টাওয়ারের সামনে নিয়ে এসেছেন এবং লাল গোলাপের যে শুভেচ্ছা ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে সেই শুভেচ্ছা কিন্তু তারা বিনিময় করছেন এবং আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে পর্যটক কিংবা স্থানীয় যারা রয়েছেন যারা এখানে অবস্থান করছেন তারা কিন্তু একে অন্যের সাথে আসলে ভালোবাসা বিনিময় করছেন আমরা ফুলের দোকানগুলোতে গিয়েছিলাম সেই ফুলের দোকানগুলোতে কিন্তু আজকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে এখানে যে ক্রেতা সাধারণের ব্যাপক উপস্থিতি আমরা দেখেছি এবং যারা বিক্রেতারা রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে সাধারণ দিনের বাইরে আছে কিন্তু তাদের অনেক ফুল বিক্রি হচ্ছে এর বাইরে আজকে জানেন যে আপনি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের পাশাপাশি বসন্ত দিবসও সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে প্রবাসী বাংলাদেশিরা থাকলেও তারাও কিন্তু দেশের আদলে বসন্ত উৎসব করে থাকেন যথারীতি ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতি বছর যেমন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকেন এবারও তেমনটা হয়েছে ফ্রান্সস্থ সাংবাদিক পরিবারের পক্ষ থেকে বসন্ত উৎসবের আয়োজন ছিল সেই উৎসবে বসন্তের সাজে নারী পুরুষরা উপস্থিত হয়েছিলেন শিশু কিশোর যারা তারাও কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তারা গান ও আড্ডায় মেতে উঠেন বিশেষ করে বাংলাদেশে তারা যেভাবে বসন্ত উৎসবের পালন স্মৃতিচারণ করেন দেশের গান পরিবেশিত হয় সেখানে এবং একই সাথে দেশীয় খাবারও কিন্তু পরিবেশিত হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেই উৎসবটি আসলে একটা পর্যায়ে আড্ডা উৎসবে পরিণত হয় এবং সেই উৎসবে ঘুরে ফিরেই বাংলাদেশের যে বসন্ত উৎসবের কথা সেই উৎসবের কথাগুলোই কিন্তু তারা ঘুরে ফিরে সেখানে তুলে ধরেন এবং তারা বসন্ত নিয়ে তাদের যে শিক্ষা জীবনের যে স্মৃতিচারণ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তারা যেভাবে বসন্ত আর চারুকলায় যেভাবে তারা বসন্ত উৎসব পালন করতেন সেগুলো তাদের আলোচনায় উঠে আসে তো ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ার থেকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসন্ত উৎসব নিয়ে এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ সরাসরি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে জানছিলাম বসন্ত বরণ এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপনের খবর